ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி மீன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்த்துடலாங்களா கொத்தமல்லி தலை புதினா தலை வெங்காயம் வெங்காயம் நீட்ட வாக்கில் கொஞ்சம் அறுத்து வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் தக்காளி வெங்காயம் கொத்தமல்லி பவுடர் திராட்சை முந்திரி கல்பாசி மஞ்சள் ஃபைவ் ஸ்டார் மொக்கு பட்டை பிரியாணி இலை சோம்பு கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சில்லி பவுடர் மிளகாய் ஒரு மூணு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லெமன் இன்றைக்கி மீன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நான் மஞ்சள் மீன் எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் மீனை கொஞ்சம் பெரட்டி வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஒரு பவுல் எடுத்துட்டுங்க இப்போ தேவையான மசாலா எல்லாமே சேர்த்துடலாங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் ஏன்னா மீனில் மட்டும்தான் காரம் இருக்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைஸில் இருக்காதுங்க தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி பவுடர் இதுக்கு நான் கொஞ்சம் கலர் சேர்த்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சமாக ரெட் கலர் எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு எல்லோ கலர் பிடிக்கணும் அதை சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சமாக லெமன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் இது கூட தயிர் சேர்த்தலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெமன் சேர்த்திருக்கிறதுனால நமக்கு தயிர் வேண்டாங்க எப்பவுமே நாம் மீனுக்கு வந்து தயிர் சேர்த்தாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லதுங்க இப்போ மீனை ஒன்றுனா உள்ளே போட்டு பிரட்டிடலாங்க இப்படி ஒன்றுனா போட்டு நம்ம பிரட்டிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா பக்கம் போகிற மாதிரி அப்ளை பண்ணி விடுங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா பிரட்டியாச்சுங்க இது ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டுங்க அதுக்குள்ளே நாம் ரைஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணிடலாங்க நான் இன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துடலாங்க தண்ணி முதல்ல நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க தண்ணி கொதிக்குதுங்க இப்போ நம்ம பட்டை சேர்த்துடலாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் பூ பிரியாணி இலை இது கூட ரைஸ் சேர்த்துடலாங்க இது வேகிட்டுங்க அதுக்குள்ளே நாம் மீனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாங்க பிரியாணி பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க சிலருக்கு மீன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காதனால நான் குக்கிங் ஆயில் ஊற்றிருக்கேங்க இதில் பட்டை கிராம்பு கல்பாசி பச்சை மிளகா இதெல்லாம் நல்லா வதக்க விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கூட நாம் பொடியை நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க 
நல்லா வதங்க விடுங்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டுங்க இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விடலாங்க இது கூட சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கூட புதினா தலை கொத்தமல்லி தலை மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதில் பாதியை நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம ரைஸ் போட்டு தம் போடும்போது ஒரு ஒரு லேயருக்கு நமக்கு தேவைப்படுங்க கொஞ்சமாக வச்சுட்டு எடுத்துருங்க இப்போ ஃப்ரை பண்ண மீனை உள்ள வச்சிடலாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பீஸ் வேணுமோ அவ்வளோ பீஸ் கீழே வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு பீஸ் வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே நம்ம ரைஸ் சேர்த்துடலாங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துருங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கொத்தமல்லி தலை புதினா அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலா அழுங்காம அப்படியே மேலே அப்ளை பண்ணி விடுங்க இதுக்கு மேலே நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க ஆனியன் திராட்சை முந்திரை அதுக்கப்புறம் மீன் இதுக்கு மேலே ரைஸ் இல்லை ஈவனா போட்டு விடுங்க மேல கொத்தமல்லி தலை அந்த மசாலா
கொஞ்சமாக போடுங்க மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணி விடுங்க அதுக்கு மேலே ஆனியன் திராட்சை முந்திர கொஞ்சமாக மேலே கரம் மசாலா ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடலாங்க இப்போ இதுக்கடியே நம்ம ஒரு தோசைக்கல் வச்சு இதை தான் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிய வச்சிடலாங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டுங்க காற்று வெளியில் வராமல் இருக்கபடி நம்ம ஒரு கனமான பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்ச மேலே வச்சிடலாங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் தமிழியாக இருக்கட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க நம்ம எடுத்து பார்த்துடலாங்க பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க நல்லா வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை உடையாமல் கிளறி விடலாங்க பாருங்க மீன் உடையாமல் நல்லா வந்திருக்குங்க இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குங்க ஃபிஷ் பிரியாணி எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரைஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்ட்டு ஃபிஷ் பிரியாணி இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நம்ம தம் போடுறதுல தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ரைஸ் நல்லா உதிரியாக வர்றதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சுதாஸ் கிருஷ்ணா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் இதே போல் ஒரு வீடியோவில் உங்களை